underline omong dikit tapi nyelekit bersama Om Bob temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia Om Bob, tokoh perempuan kita yang hebat Ratna Sarumpait kemarin sudah ditangkap oleh pihak kepolisian Sebenarnya masalah yang terjadi itu seperti apa Om Bob? Masalah tokoh perempuan kita mm-hmm. Ratna Sarumpait yeah. Dia adalah perempuan yang sangat vokal mm-hmm. ya. Semua orang sudah tahu seperti itu mm-hmm. Nah kejadian kenapa dia ditangkap oleh polisi mm-hmm. Itu memang dia sempat memberikan satu berita bohong mm-hmm. Ya, ya, berita bohong bahwa dia itu telah dipukulin oleh tiga orang yang tidak dikenal ya. di Bandung, uh-huh. habis menghadiri konferensi apa di sana, ya. Uh-huh. Dan dia dipukulin uh-huh. dan dia punya wajah uh-huh. itu memang sempat beredar, ya. itu lebam, ya. lebam bengkak-bengkak semua, uh-huh. matanya sampai hampir tidak kelihatan, ya, ya itu. menjadi viral, mm-hmm. ya. Mm-hmm. Dan tokoh perempuan ini, mm-hmm. ini sempat melaporkan kejadiannya mm-hmm. kepada pemimpin-pemimpinnya dia, mm-hmm. ya. Sekarang diketahui dia kan kemarin mm-hmm. kan menjabat sebagai ketua tim sukses pemenangan salah satu calon presiden mm-hmm. untuk pemilu yang besok, mm-hmm. ya. Nah dia lapor kepada pemimpinnya mm-hmm. bahwa dia telah dipukulin, mm-hmm. ya. Lah. Mm-hmm. Ini sempat membuat semua bingung, mm-hmm. semua, semua heran, yeah. semua panas hatinya, mm-hmm. ya. Lah terus yang luar biasa, begitu meyakinkannya dia bercerita mm-hmm. kepada pemimpinnya, mm-hmm. lah pemimpin-pemimpin dia itu mengadakan konferensi pers, ya. Dari stasiun televisi, lah muncullah tokoh kita, pemimpin dari perempuan tadi itu mm-hmm. memberikan konferensi pers. Dengan meyakinkan bahwa perempuan yang sudah menjadi nenek ini mendapat perlakuan yang tidak adil. Ya. Dia telah dipukulin, hmm. ya, hmm. jenibingan rupa, hmm. ya, oleh orang yang tidak dikenal, ya. ya. Hmm. Dan dia menuntut dalam konversi pers itu, ya, hmm. agar supaya kepolisian segera melakukan penyelidikan hmm. dan menangkap orang yang mukulin itu, ya. ya. Sebenarnya masalah kebohongan ini apakah ada bahayanya Om Bob? Ya, ini memang banyak versi mm-hmm. ya. Kemarin di acara televisi mm-hmm. itu ada yang mengatakan yeah. bahwa posisi perempuan Sarumpait ini kan posisinya sebagai ketua tim sukses dari salah satu capres. Yeah. Ya. Lah, yang memukuli tidak tahu siapa. Selama ini Sarumpait terkenal vokal, mm-hmm. ya. Mm-hmm. Kalau dia mengeluarkan statement-statement, selalu statementnya itu adalah seperti berbau oposisi yeah. anti pemerintah, mm-hmm. ya. Nah, jadi seluruh orang-orang yang mendukung perempuan ini mm-hmm. sudah mengeluarkan statement-statement yang luar biasa, mm-hmm. ya, yang mengatakan bahwa ini adalah Intimidasi mm-hmm. Ini adalah kelakuan yang Membuat orang-orang yang Sepihak dengan perempuan ini mm-hmm. Menjadi ketakutan Nah ini repot mm-hmm. Kalau masalah ini sampai berkepanjangan yeah. Ini membahayakan Integritas Bangsa Indonesia mm-hmm. Ya, mm-hmm. Kemarin waktu Pengumuman resmi siapa-siapa yang Jadi calon presiden dalam pemilu kemarin mm-hmm. Sudah ada Kesepakatan Fakta integritas mm-hmm. Bahwa kedua belah pihak itu setuju Untuk melakukan kampanye damai ya, yeah. Bukan kampanye uraan yeah. ya, Bukan kampanye ras mm-hmm. Bukan kampanye, kampanye identitas mm-hmm. ya, Bukan kampanye yang menghujat yeah. Tapi kampanye damai mm-hmm. nah, Dengan adanya kejadian yang dilaporkan Dan dipres releasekan Demikian besar hebat sekali yeah. itu dikhawatirkan mm-hmm. pihak-pihak yang sepihak dengan perempuan sarumpait ini mm-hmm. akan menjadi panas hatinya yeah. ya yeah. terutama ya di seluruh Indonesia lah ini bahaya sekali mm-hmm. ya mm-hmm. kita beruntung pihak kepolisian ternyata sangat cepat mm-hmm. mengetahui bahwa ternyata sarumpait ini mm-hmm. adalah bohong Ya, yeah. buktinya apa? Mm-hmm. Ya, yang bersangkutan 
telah melakukan press conference juga di televisi uh-huh. di mana-mana disiarkan uh-huh. dengan wajah yang mimik penuh penyesalan sepertinya ya yeah. itu mengatakan kalau dia telah berbohong uh-huh. telah melakukan kebohongan uh-huh. terhadap uh, pemimpinnya ya uh-huh. minta maaf sama rakyatnya uh-huh. kalau seperti ini lalu bagaimana om Bob ya karena dia sudah ngaku bahwa ini bohong uh-huh. ya ini seperti Kejadian uh-huh. yang dikatakan oleh tokoh-tokoh kita uh-huh. bahwa ini bisa jadi merupakan, bisa jadi loh ya, uh-huh. belum tentu, yeah. itu adalah permainan yang namanya playing the victim. Uh-huh. Permainan korban. Yeah. <laughs> ya Kalau bahasa Indonesianya umum, secara umum itu adalah... Uh-huh. Maling teriak maling Nah <laughs> Ini seperti kalau kejadian ada orang kehilangan yeah. Barang mm-hmm. Terus sang pencurinya itu tahu loh Kok dia tahu sedang mm-hmm. mencari Dia juga teriak maling 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 Ada maling ada maling Supaya orang mencari orang lain yeah. Tidak dia yang kena yeah. Padahal dia yang melakukan Nah persis kan yeah. Playing the victim tuh ya ini maling teriak maling yeah, yeah. Ya, nah ceritanya tadi itu perempuan sarumpait kok seperti itu ditangkap itu ya, ya karena ada kejadian uh, maling teriak maling. Ya. Apakah kasus ini memang ada bahayanya untuk Indonesia, Om Bob? Ya, untuk itu uh-huh. perlu tunggu waktu lagi. Oh, jadi begitu ya, Om Bob? Jelas deh sekarang. Terima kasih, Om Bob, untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, silahkan kirimkan email Anda ke ombobindonesia at hotmail.com ombobindonesia at hotmail.com Underline Omong dikit, tapi nyelekit Bersama Om 